La convocatoria fue en la Plaza de las Tres Culturas, mismo sitio donde hace 45 años el gobierno federal reprimió un mitin y decenas de jóvenes, en su mayoría estudiantes, perdieron la vida. Hoy los estudiantes llegaron a la nueva conmemoración. Miembros del Movimiento Estudiantil de 68 encabezan la manifestación. La marcha toma rumbo hacia el centro sobre eje central. Casi en medio de la manifestación camina el grupo de anarquistas, en su mayoría embosados, que no dejan de lanzar consignas en contra del cuerpo de granaderos. La marcha cambia de sentido y da vuelta en Avenida Hidalgo. Ahí comenzaron los primeros roces. Incluso el ex legislador federal, Gerardo Fernández Noroña, evita que los jóvenes no se enfrenten con la policía. El caos se extiende entre el cruce de Reforma y Puente de Alvarado. Dos policías son heridos por los embates de los embosados que lanzaban gas pimienta y gases lacrimógenos. La caballería llega para reforzar el orden. Frente a Lotería, Reforma y Bucarelli, los enfrentamientos no cesan. Piedras, cuetones, bombas, molotov son los objetos que se lanzan. Curiosos y manifestantes corren al ver que los granaderos comienzan a desplegarse. La policía detiene a los manifestantes que son subidos a camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública y ambulancias. El segundo mando de la policía capitalina, Luis Rosales Gamboa, es herido tras un proyectil que le impactó en la cabeza y de inmediato es llevado en ambulancia hacia el nosocomio. Las detenciones hacia los manifestantes no dejan de realizarse, uno tras otro son aprendidos por la policía. En los enfrentamientos hubo varios lesionados, tanto policías como manifestantes. Oficialmente hay 30 personas detenidas. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, participaron 15.000 personas en este accidentado 2 de octubre en su aniversario 45. Informó para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.